d'abord ici, les considérations auxquelles je vais me livrer ne sont pas de nature scientifique, n'ont rien à voir avec euh, le matérialisme, ni avec euh, cette forme d'empirisme qui stérilise souvent l'esprit. Moi, je vis dans l'immensité de mon être. Et pour mieux comprendre ce que cela représente, je vous réfère à un de mes 82 ouvrages, euh, « Clarté de la psyché univers ». Pour beaucoup de gens, vous savez, la vie humaine est assez monotone. Euh, elle consiste à prendre des responsabilités. Vous savez que je n'en prends aucune. Elle consiste à aller travailler. Vous savez que je considère le travail comme ne me convenant pas du tout, du fait que c'est, comment pourrait-on dire, euh, par défaut d'intelligence qu'on travaille. Et euh, il y a aussi toutes sortes de considérations, comme par exemple mon épistémologie immatérialiste, qui me donne à penser que euh, cette psyché univers dans laquelle je vis et, et que j'appelle parfois euh, ma bulle euh, ou ma sphère trans intelligible, ce qui ne me euh, 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 renferme, ce qui ne me renferme pas du tout en moi-même, aucunement, puisque dans l'immanence de l'être, euh, on est soi-même partout et à travers les autres. Je, je pense ici à Schopenhauer qui disait euh, « Quand je regardais tous ces gens dans l'univers qui se disaient « moi », et c'est de moi qu'il parlait, parce qu'il ne voyait pas comment d'autres moi pouvaient ne pas faire partie de son moi et, et être lui-même. Évidemment, il, il lui fallait une forte dose d'immanentisme pour comprendre une telle chose, mais de là à le vivre de là à se sentir euh, euh, en symbiose avec tout l'être, tout en respectant les différences qui euh, caractérisent la personne. Euh, il fallait vraiment le faire. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup Schopenhauer. Chaque fois que j'allais à la télévision, autrefois, pendant une trentaine d'années, je ne me souciais pas de savoir si on me comprenait. J'étais seulement au service de cette expression, euh, de ce que je pourrais appeler le logos expressif qui se manifestait en moi et qui se similarisait au cœur des sonorités qui sortaient de ma bouche. Évidemment, on peut hausser les épaules en me disant « Tiens, c'est encore Moreau qui se gargarise avec des termes. » Il n'en reste pas moins, mes amis, que même un athée, s'il est honnête, même un matérialiste grossier, un scientifique ignorant, là, même lui, il doit admettre parfois à son... Euh, sous une certaine de contrainte, contrainte de l'invisible, il doit admettre qu'il y a quelque chose. Il y a un poids. Hein? Et quand euh, quelqu'un m'avait dit euh, « la grâce est considérée dans la religion euh, comme un don qui vient de Dieu. » Et euh, comment pourriez-vous la définir dans le langage de l'immanence. Et j'avais répondu, comme ça, je, je m'en suis étonné moi-même, euh, « La grâce est le poids de clarté de notre être 
Ibn Il y a des gens dans la religion catholique qui ont senti ces choses-là. Mais ils les ont, comment pourrait-on dire, travestis, travestis à cause de leur croyance. Comme lorsque saint Augustin euh, euh, nous dit « mon poids est mon amour ». Mais ça n'a pas de sens, ça. Pourtant, il a senti qu'il y avait un poids et que c'était comme un poids de clarté. Notre avoir à être ce que nous sommes. Oui, mes amis, c'est ça qui fait que vous naissez à vos parents et non de vos parents. C'est ce avoir à être ce que vous êtes qui vous a amené ici et maintenant. C'est pourquoi il elle, dit « Quand ?» Sinon maintenant et « Où ?» Sinon ici. Nuancé en cela euh, par Misargadatta quand il dit « Ici, c'est partout et maintenant, c'est toujours. Donc, il y a là une dynamique dans l'immanence qui est entourée de représentations. Le, le, le ventre de la mère distendu qui va accoucher, du bébé qui est projeté à l'extérieur dans un monde où il quitte l'humidité chaleureuse, accueillante de, 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 du sein maternel. Et puis, et puis tout de suite, euh, cette espèce d'énergie qui s'empare de lui, parce qu'il naît sous les étoiles. Parce que, n'oubliez pas, le monde est en vous. Le monde entier. Et les intermondes et les non-mondes et les mondes parallèles et les mondes conjecturaux ou simplement possibles ou même improbables sont en vous. Mais quand vous naissez, c'est la personne qui naît, c'est la personne qui apparaît. Et la personne, elle est en difficulté dès sa naissance. D'où le, le titre du livre de Sioran. L'inconvénient d'être né. Vous êtes dans la soupe. Et, et puis, ça, la respiration de l'air sec euh, et douloureuse. Le bébé crie. On le blesse on, en coupant le cordon ombilical et en lui raboudinant ça sur le, le bedon. C'est une pitié de naître. C'est la raison pour laquelle, devant ce décès qu'on peut dire un peu raté, il faut essayer de naître à nouveau, naître d'en haut. Donc, prendre conscience de cette descente de la grâce qui accompagne votre apparition sur terre, dans la perspective d'une éventuelle, mais fort improbable, euh, activation de votre être. Je, 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 mais je suis moins pessimiste que Schopenhauer. Je, je ne vois pas le monde comme une vallée de larmes, euh, mais comme un jardin magique. Vous venez d'entendre un extrait audio d'une conférence du philosophe et écrivain jovialiste André Moreau. Si vous êtes intéressé à vous procurer cet enregistrement audio au complet ou d'autres enregistrements en format MP3 de ce conférencier, vous pouvez écrire à Jackie Lacourcière à l'adresse courriel André Moreau 120 au commercial gmail.com que vous allez retrouver en bas de cet enregistrement. En communiquant avec elle, vous allez pouvoir obtenir la liste complète et à jour des nombreux enregistrements d'André Moreau des années 1980 à aujourd'hui qu'elle rend disponible. 
Sur cette liste, vous allez avoir les informations concernant leur prix et les modalités de paiement. Merci de votre écoute et au revoir.